tôi yêu Montreal nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở Montreal, Quebec, Canada. Tôi có thể nói rằng tôi đã dành cả đời ở đây ngoại trừ 6 tháng. Xuất thân từ cha mẹ di cư từ Ấn Độ đến Canada, khiến tôi trở thành thế hệ đầu tiên sinh ra ở Canada gốc Ấn Độ tại đất nước này. Phải nói rằng tôi đã sống khá nhiều trong suốt cuộc đời ở đây. Tôi có thể xác nhận rằng tôi yêu thành phố này. Tôi không hối tiếc vì cha mẹ tôi đã chọn thành phố này trên hàng ngàn nơi mà chúng tôi có thể đã đến trên thế giới. Cuộc sống ở đây tuy đắt đỏ nhưng nếu bạn chăm chỉ và tiết kiệm được một số tiền, bạn có thể đi xa. Cha mẹ tôi đến đây với hầu như không có gì. Tôi thấy họ làm việc nhiều giờ, đôi khi ngay cả vào cuối tuần, và ca trực đêm. Tôi biết ơn vì thành phố này đã tạo cơ hội cho cha mẹ tôi không có bằng đại học. Kiếm sống và mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con cái của họ. Tôi ghi công bố mẹ đã gửi tôi đi học trung học. Tôi không chỉ là người đầu tiên trong gia đình học hết cấp 3 tôi còn lấy được bằng thạc sĩ kinh tế. Hôm nay tôi đang làm việc cho Ngân hàng Canada. Tôi được sinh ra vào khoảng thời gian khi dự luật mới này được áp dụng ở tỉnh này, nơi mà những đứa trẻ của những bậc cha mẹ không đi học tiếng Anh. Những đứa trẻ của những bậc cha mẹ đó không thể theo học các trường nói tiếng Anh. Những đứa trẻ đó bắt buộc phải theo học tại các trường học của Pháp. Cha mẹ tôi không vui. Mặt khác đó là về chính trị và lịch sử về Quebec và phần còn lại của Canada. Dự luật 101 là dự luật nhằm bảo vệ thực thi và duy trì tiếng Pháp là ngôn ngữ giao tiếp chính ở tỉnh này. Khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi đã khó chịu, thất vọng là tôi hầu như không nói được tiếng Anh, chỉ viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, nhờ truyền hình và một vài người bạn trong thời thơ ấu của tôi, khả năng hiểu ngôn ngữ tiếng Anh của tôi đã tốt hơn. Sau trung học của tôi, những đứa trẻ sinh ra theo dự luật này có thể theo học chương trình giáo dục sau trung học tại một học viện Anh ngữ. Đó là cơ hội của tôi sau khi học trung học để tham dự sơ ghép bằng tiếng Anh cấp độ giữa trung học và đại học kéo dài 2, 3 năm. Sau sơ ghép tôi đến đại học Mắc Hiu, điều tuyệt vời về Montreal, đó là nếu bạn sinh ra và lớn lên ở đây, bạn sẽ trở thành người song ngữ và thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh khi bạn 20 đến 25 tuổi. Đối với tôi, đó là một điều may mắn khi bắt đầu cuộc sống học đường của mình bằng tiếng Pháp và đã nghiên cứu kỹ lưỡng nó trong suốt 12 năm. Do đó là một ngôn ngữ khó học nên hôm nay tôi không hối tiếc vì đã đến trường tiếng Pháp trước. Sau đó học tiếng Anh. Vì vậy, ngoài việc biết tiếng Pháp, tiếng Anh tôi còn nói được cả tiếng Hindi và Gujarati. Đối với những người không quen thuộc với Canada, đặc biệt Montreal và tỉnh Quebec, chúng tôi có bốn mùa ở đây. Khó khăn nhất là mùa đông. Mỗi mùa chính thức kéo dài 3 tháng, nhưng, ở đây, mùa đông giống như một mùa 5 tháng. Nó chỉ là không thể tin được cảm giác như thế nào lâu. Đêm dài, ngày ngắn, cái lạnh, tuyết rơi, sự tĩnh lặng vào ban đêm, bạn tự hỏi liệu đây có phải cùng một nơi vào tháng 7. Mùa xuân giống như một mùa 2 tháng, và cũng như mùa thu. Vấn đề chính của tôi là đậu xe trong mùa đông. Tại sao? Tôi sẽ nói cho bạn tại sao. Bởi vì tôi không có bãi đậu xe riêng, không có đường lái xe, và không có nhà để xe. Đoán xem nào, tôi xúc và loại bỏ tất cả tuyết xung quanh xe của tôi. Tôi đi làm, tôi trở về nhà vào buổi tối. Đoán xem nào, ai đó đã chiếm vị trí của tôi. Tôi ghét điều đó, một lời khuyên, đừng bao giờ mua một ngôi nhà không có chỗ đậu xe riêng. Đừng bao giờ thuê một căn hộ không có chỗ đậu xe riêng. Nếu không, bạn sẽ tiết thời gian lê la tìm kiếm chỗ đậu xe gần nhà. Về thành phố này, điều gì làm cho là đặc biệt? Phần lớn người dân ở đây nói hai ngôn ngữ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chúng ta đang sống trong một thành phố lớn đa sắc tộc. Mọi người thuộc mọi quốc gia và tôn giáo. Chúng tôi là duy nhất theo nghĩa đó. Và, một trong những nơi hiếm hoi ở Bắc Mỹ, nơi đa số nói tiếng Pháp. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới hội tụ về Montreal. Điều đó làm cho cái gì? Các món ăn đa văn hóa xung quanh thành phố, các hương vị và công thức nấu ăn khác nhau. Ôi chúa ơi, bạn có thể nếm thử và ghé thăm tất cả các nhà hàng này. Khúc khôn cầu và những người Canada ở Montreal, đó là tôn giáo ở đây. Nó đã được hơn một thế kỷ, chúng tôi rất coi trọng môn khúc khôn cầu. Bây giờ, chứng kiến hấp vô địch cúp C1 năm 1986 và 1993 tôi là một fan hâm mộ tuyệt vời của đội bóng. Bạn có thể nói rằng Blue Blanc Root ở MLB tương đương với Brom Bomber. Có một điều thực sự khiến tôi quặn lòng là những người hâm mộ luôn nói rằng đây là năm Canada sẽ giành cúp. Tôi rất thất vọng về cách mà lãnh đạo cấp cao của đội bóng này đã chế nhạo người hâm mộ và vẫn đang làm điều đó. Đối với tôi, bước ngoặt là vào tháng 12 năm 1995, một huấn luyện viên tân binh và tổng giám đốc quyết định đổi cầu thủ nhượng quyền ngôi sao của họ để lấy đậu phộng. Bạn có đoán được hậu quả không? Đội không những không giành được cúp thậm chí còn không góp mặt trong trận chung kết. 
vào ngày Patrick Roy được giao dịch tôi đã ngừng ủng hộ đội bóng này. Và tôi không hối tiếc, tại sao, thành phố vẫn đang chờ một chiếc cắp, đây là lời nguyền của thánh Patrick. I love Montreal but, I was born and raised in Montreal, Quebec, Canada. I can say that I have spent all my life here except for six months. Coming from parents that emigrated from India to Canada, makes me a first generation born Canadian Indian in this country, having said that I have lived pretty much all my life here. I can confirm that I do love this city. I have no regrets that my parents chose this city over thousands of places we could have ended up in the world. Life is expensive here but if you work hard and save some money, you can go far, my parents came here with almost nothing. I saw them working long hours. Sometimes even on the weekends, and overnight shifts. I am thankful that this city gave a chance to my parents with no college degree, make a living, and provide a good life to their kids. I credit my parents to have sent me to post high school education. Not only I was the first one in the family to go past high school, I also obtained a master's degree in economics. I am working today for the Bank of Canada. I was born about the time when this new bill came into this province where kids of parents that did not go to English school, kids of those parents, could not attend English-speaking schools. It got mandatory for those kids to attend French schools. My parents were not happy. On the other hand, it was about politics and history about Quebec and the rest of Canada. The Bill 101 is a bill to protect, enforce, maintain the French language as the primary language of communication in this province. When I was about 10 years old, I was upset. Upset that I barely spoke English. Barely wrote in English. However, from television, and a few friends during my childhood, my comprehension of the English language got better. After my high school, kids born under this bill, could attend post-high school education in an English institution. That was my chance after high school to attend CJEP in English, level between high school and university that last two to three years. After CJEP, I went to McGill University. The great thing about Montreal, is that likely, if you are born and raised here, you will become bilingual and master French and English by the time you are 20 to 25. For me, it was a blessing to have started my school life in French and to have studied it closely for 12 years. Due to the fact that it a difficult language to learn, I have no regrets today that I went to French school first, then rest in English. So, on top on knowing French, English, I speak also Hindi and Gujarati. For those not familiar with Canada. Particularly, Montreal, and the province of Quebec. We have four seasons here. The toughest one is winter. Each season lasts officially three months. But, here, winter is like a five-month season. It is just unbelievable how long it feels like. Long nights, short days, the cold, the snow, the silence at night, you wonder if this is the same place in July. Spring feels like it is a two-month season, and well as fall. My major issue is parking during winter. Why? I will tell you why. Because I do not have a private parking, no driveway, and no garage. Guess what? I shovel and remove all the snow around my car. I leave for work. I return home in the evening. Guess what? Someone has taken my spot. I hate that. One advice. Never ever buy a house with no private parking. Never rent an apartment that does not provide private parking. Otherwise, you will regret the time spent shoveling and looking for a parking spot close to your home, about this city. What makes it special? The majority of its people speak two languages. Especially the younger generation. We live in a very multi-ethnic metropole. People of all nations and religions. We are unique in that sense. And, one of the rare places in North America, where the majority speaks French. People from all places around the world converging to Montreal. What does that make? Multicultural cuisines around the city. The different flavors and recipes. Oh my God. 
you can taste and visit all these restaurants. Hockey and the Montreal Canadiens. That is religion here. It has been for over a century. We take hockey very seriously. Now, seeing the Habs winning the cup in 1986 and 1993, I was a great fan of the team. You can say that the Blue Blanc Rouge are equivalent in MLB to the Bronx Bombers. There is one thing that really make me cringe is fans who keep saying that this is the year the Canadians will win the cup. I am so frustrated about how the top management of this team has mocked the fans and are still doing it. For me, the turning point was when in December 1995, a rookie coach and general manager decided to trade away their star franchise player for peanuts. Can you guess the consequences? The team has not only no win the cup, not even an appearance in the finals. The day Patrick Roy was traded, I ceased rooting for this team. And, I have no regrets. Why? The city is still waiting for a cup. This is the curse of the St. Patrick. I love Montreal but, I was born and raised in Montreal, Quebec, Canada. I can say that I have spent all my life here except for six months. Coming from parents that emigrated from India to Canada makes me a first-generation born Canadian Indian in this country, having said that I have lived pretty much all my life here. I can confirm that I do love this city. I have no regrets that my parents chose this city over thousands of places we could have ended up in the world. Life is expensive here but if you work hard and save some money, you can go far, my parents came here with almost nothing. I saw them working long hours. Sometimes even on the weekends, and overnight shifts. I am thankful that this city gave a chance to my parents with no college degree, make a living, and provide a good life to their kids. I credit my parents to have sent me to post high school education. Not only I was the first one in the family to go past high school, I also obtained a master's degree in economics. I am working today for the Bank of Canada. I was born about the time when this new bill came into this province where kids of parents that did not go to English school, kids of those parents, could not attend English-speaking schools. It got mandatory for those kids to attend French schools. My parents were not happy. On the other hand, it was about politics and history about Quebec and the rest of Canada. The Bill 101 is a bill to protect, enforce, maintain the French language as the primary language of communication in this province. When I was about 10 years old, I was upset. Upset that I barely spoke English. Barely wrote in English. However, from television and a few friends during my childhood, my comprehension of the English language got better. After my high school, kids born under this bill, could attend post-high school education in an English institution. That was my chance after high school to attend CJEP in English, level between high school and university that last two to three years. After CJEP, I went to McGill University. The great thing about Montreal, is that likely, if you are born and raised here, you will become bilingual and master French and English by the time you are 20 to 25. For me, it was a blessing to have started my school life in French and to have studied it closely for 12 years. Due to the fact that it a difficult language to learn, I have no regrets today that I went to French school first, then rest in English. So, on top on knowing French, English, I speak also Hindi and Gujarati. For those not familiar with Canada. Particularly, Montreal, and the province of Quebec. We have four seasons here. The toughest one is winter. Each season lasts officially three months. But, here, winter is like a five-month season. It is just unbelievable how long it feels like. Long nights, short days, the cold, the snow, the silence at night, you wonder if this is the same place in July. Spring feels like it is a two-month season, and well as fall. My major issue is parking during winter. Why? I will tell you why. Because I do not have a private parking, no driveway, and no garage. Guess what? I shovel and remove all the snow around my car. I leave for work. 
I return home in the evening. Guess what? Someone has taken my spot. I hate that. One advice. Never ever buy a house with no private parking. Never rent an apartment that does not provide private parking. Otherwise, you will regret the time spent shoveling and looking for a parking spot close to your home, about this city. What makes it special? The majority of its people speak two languages. Especially the younger generation. We live in a very multi-ethnic metropole. People of all nations and religions. We are unique in that sense. And, one of the rare places in North America, where the majority speaks French. People from all places around the world converging to Montreal. What does that make? Multicultural cuisines around the city. The different flavors and recipes. Oh my god. You can taste and visit all these restaurants. Hockey and the Montreal Canadiens. That is religion here. It has been for over a century. We take hockey very seriously. Now, seeing the Habs winning the cup in 1986 and 1993, I was a great fan of the team. You can say that the Blue Blanc Rouge are equivalent in MLB to the Bronx Bombers. There is one thing that really make me cringe is fans who keep saying that this is the year the Canadians will win the cup. I am so frustrated about how the top management of this team has mocked the fans and are still doing it. For me, the turning point was when in December 1995, a rookie coach and general manager decided to trade away their star franchise player for peanuts. Can you guess the consequences? The team has not only no win the cup, not even an appearance in the finals. The day Patrick Roy was traded, I ceased rooting for this team. And, I have no regrets. Why? The city is still waiting for a cup. This is the curse of the St. Patrick.